Naam mtazamaji siku moja baada ya gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko kumteua miguna miguna kuwa naibu wake tayari minongono kadhaa wa kadhaa ya kisiasa imeanza kusikika haswa kutoka kaunti ya Nairobi kule bungeni na ndio maana leo katika gumzo la kaunti tutakuwa tunazama na kukuangazia wewe ni namna gani teuzi hizi hufanyika na shughuli nzima mchakato mzima wa msasa karibu kwenye mbiu ya KTN jina langu Lofti Matambo tumekuendelea mengi mbali na hayo ya gumzo la kaunti na moja kwa moja tunaanza na taarifa yetu kuu ambapo gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko amemteua wakili matata miguna miguna kuwa naibu wake wa gavana kupitia barua aliyoipeana kwake wakili wake Cliff Mbeta ilithibitisha uteuzi huo wa miguna miguna aliyeko nchini Canada waraka huo vile vile uli ama ulipokelewa na kupeana kwa bunge la kaunti tayari kwa ajili ya kwanza kwa mdahalo lakini mapema leo asubuhi speaker Beatrice Elachi alithibitisha kuipokea barua hiyo katika bunge la kaunti ya Nairobi hata hivyo speaker Elachi aliambia bunge la kaunti kwamba hautopigwa msasa kwa sababu miguna miguna bado uraia wake haujathibitishwa na serikali ya Kenya na mbele ni kwamba hatua ya gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko kumpendekeza mwanasheria miguna miguna kuwa naibu wake imepigwa imepingwa vikali na uongozi wa bunge la kaunti ya Nairobi speaker Beatrice Lachi na kiongozi wa wengi kwenye bunge hilo Abdi Guyo wameapa kutomwidhinisha miguna miguna kwa kuwa naibu governor kuwa naibu governor kutokana na kile walichokitaja kuwa governor Sonko ukiuka hatua zinazohitajika katika kuteua jina hilo kabla ya kupigwa msasa E, leo tumepata barua ambaye imeweza kumteua e, Dr. Miguna Miguna kama naibu wa gavana katika kaunti la Nairobi. Sisi kama viongozi wa, wa Nairobi na wajubili tungependa kusema yafuatayo. Kitu ya kwanza Dr. Miguna si mwanachama wa chama wa jubili. Wala si mwanachama wa chama wa Nasa. Na hii kaunti inaongozwa na gavana ambaye aliteuliwa na chama ya jubili. Na hii kaunti inaendeshwa na chama cha jubili. <coughs> Tungelipenda kwanza Dr. Miguna aweze kupata muafaka kutoka uongozi wa chama cha jubili. Jambo la pili bado Dr. Miguna hajaweza kupata uraia wake ndio sababu bado yuko katika nchi la nini nchi ya Canada e sisi kama bunge la Nairobi tungelipenda kusema sisi tutapinga na tutahakikisha jina la dr Miguna Miguna haiwezi pita katika bunge la Nairobi jubilee is the one that is ruling the county assembly to be honest so whoever nominee is going to face the majority will be jubilee So it is important for them to have this their party telling them this is our nominee you can't let us down but if you just bring it it means you have put also the county assembly into a very awkward scenario where we, the, the, even the nominee will have a big task in lobbying all these things so the, the party gives you also the strength of giving you the opportunity not to have to really lobby so much for you to become the deputy governor so for me i'm saying what the law says by the way i know it is but they say what the law is on us yeah and uh, that is all i'm following I'm, and i'm i in the end the speaker is guiding the process i want you to get it very clear the county assembly this is the power of the county assembly that's how powerful they are they will decide i might say my legal part but when it comes to the floor of the house if they pass well and good that is the decision of those who were elected by Nairobians mbali na hayo watu wanne walifariki katika kijiji cha Siritanyi eneo bunge la Kandui kaunti ya Bungoma baada ya kijana mmoja kuwavamia wazazi wake pamoja na jirani zake kwa kuwapiga vibaya kabla ya yeye kuvamiwa na umati na kuuawa pia mamake mshukiwa huo huyo pia aliaga dunia 
Yusuf Siaunda mwenye umri wa miaka 25 alimvamia mamake kwa fimbo na kumpiga hadi kumuua papo hapo huku jirani aliyefika kumuokoa mama huyo baada ya kusikia kilio chake na akipokea kichapo cha mbwa kutoka kwa kijana huyo hadi akafariki mzee pia yule alikuwa pale jirani akamgonga akamuua na kaweka kwa maji pale baadaye akaenda huko kwa kwa kanisa huko kulikuwa na ngombe akajaribu kunyonga ngombe watu akajaribu fanya akawachana na akaanza kukimbiza kwa wengine baada ya hayo kijana huyo alimtafuta babake na alipompata akipalilia mimea shambani akampiga kwa fimbo na kumjeruhi vibaya mzee huyo kwa bahati mbaya alifariki baada ya kukimbizwa hospitalini baba akatokea akiwa mtoto amepanda juu ya mabati ya kanisa Alipokuja kuuliza ni nini kinaendelea mtoto akatoka juu ya mabati Alipoanguka chini ya ukwe na akaanza kupiga baba yake Kwanza kabisa watatu walikufa mara moja na mse wa boma naye akapelekwa hospitali Bungoma West lakini baadaye anafikia ameaka asubuhi baada ya wana kijiji kufahamu kilichojiri walimtafuta kijana huyo na kumpata akiwa amejificha katika kanisa moja kabla ya kumvamia na kumuua kwa kumpiga Usiki ukifika hapa na kuua Ah nikaona hivyo nikarudi nyuma na akasema kunyweni maji Nimewaua leo nauua watu wote nawaua Inadaiwa kijana huyo amekuwa ni mraibu wa dawa za kulevya na amekuwa akiwatishia wazazi wake pamoja na majirani kuwa yuko tayari kumwangamiza yoyote. Wili Lusige Kitchen News. Bungoma. Mtazamaji na mali ya thamani kubwa pamoja na bweni vimeteketezwa moto katika shule ya upili ya wavulana ya Lamu. Mtazamaji nadaiwa kuwa moto huo ulianzishwa na wanafunzi waliozua fujo. Moto huo uliteketeza bweni la sambara, mazambarani katika kisa cha tatu kufanyika katika shule hiyo katika muda wa wiki moja pekee. Wiki jana bweni la Mozambique shuleni humo pamoja na wakazi na makazi ya viranja wa shule hiyo yaliteketezwa na wanafunzi tukio hilo lilifanyika mwendo wa saa kumi jioni wasimamizi wa shule hiyo umethibitisha visa hivyo na kusema kwamba uchunguzi unafanywa ili kuwatambua wahusika Shida iliyokuwa hapa skuli hii ni wiki mara tatu kuingia moto. Kwa hivyo tuwaomba sasa tupatie watoto wetu skuli ifungwe. Ndio solution tulitakalo. Na leo usiku zijana wasilale hapa. Tupeni wenyewe kila mmoja alale nyumbani. Kabisa. Ndio suluhisho tulitakalo. Na mtoto wangu hapa shule amekaa amekapaka saa hizi wiki, wiki, wiki moja shule imechoma mara tatu. Bodi ya shule iko hapo. Principal yuko hapo. Tumekaa mikutano karibu mara tatu. Jana tulikuwa Jana tulikuwa tuko hapa. Juuzi tulikuwa tuko hapa. Leo tuko hapa. Hii shule inasuluhisha watoto wasome ama hawana. Wanasema wanasema wanafanya investigation. Kawaida shule ikichomwa watoto wanarudishwa nyumbani kufanya uchunguzi pole pole. Saa hizi wamefungia watoto ndani. Hali ya wasiwasi imetanda mjini Gerisa baada ya maji kuanza kuingia mjini. Hali ya mafuriko imesababisha kuaga dunia kwa mtoto mmoja katika kaunti hiyo mapema leo asubuhi huku wakazi sasa wakiwa na wasiwasi kwamba hali huenda ikawa mbaya hata zaidi baada ya maji kuanza kuingia mjini kuanzia jana usiku. Haya hapa ni majaliano baina ya Hamza Yusuf na wenyeji walioathirika kutoka huko Garissa.
tuna tu, tutaomba Mungu uweze kupata msaada wa dharura na Mungu labda akumpe nana awape e, subra katika familia. Labda acha tuzungumze na mama mwingine labda karibu kwenye KT News. Umeathirika vipi na mafuriko haya? Niliingilwa na nyumba kwa maji. Maji kaniingia, nikakaa nje siku ine. Hakuna usaidizi nimepata. Tunajaribu kukaa pala barabarani niko hapa bridge hapa Mororo. Oh, Tana River District hapo barabarani hapo. Sasa si tunaambia tunaletea msaada na Red Cross. Na atuoni msaada, atuoni hema, atuoni chakula, atuoni chochote. Hakuna kitu tunaona. Kwa hivyo tunaomba serikali kwa round hii ya pili kama hii maji tena inarudi, sisi tunasiti tuna kuumia kabisa kabisa. Manake hatuna chochote hata chakula kwaka kwa mdomoni hatuna. Na tena serikali iangalie wenye walibomokewa na nyumba. Kuna nyumba zimeenda zote kabisa, watoto wakakufa mara vyombo nini vyombo zetu zikaenda na mbuzi zikaenda na ngombe si hapa mororo peke yake ni upande wa madogo ukifuka bridge upande ule hapa mahali tumesimama JC pia watu walipata shida nyingi sana walipoteza mali yao sana hata manyumba zimeingia maji mali ya gharama yote imepotea kwa hivyo serikali iangalie red cross warudi waangalie ni kitu gani tutasaidika tuta hata kitanda ya kulalia hatuna matres zote zimeenda na maji hatuna chochote pole sana eh, asante sana mama na labda eh, tutaona eh, vile utaweza kusaidika labda wacha tuzungumze na anaendesha shughuli katika kanisa hili eh, ambako liko hapa labda tueleze eh, kanisa hili tunaona kwamba huenda ikaathirika eh, na mafuriko wakati wa wote anytime now you can see. ah vile unazaangalia saa hii maji imeanza maji imeanza kukuja na maji ikikuja inakuja kwa ufujo. Aa, wakati hiyo tumekuwa na maji ya kwanza mbeleni tulikuwa na watu wanakuja hapa kupata aa, kusaidiwa katika hii kanisa ukiangalia vile imeiniliwa juu. Lakini hiyo maji ya mwisho ambao umekuja imekuja na fujo zaidi ya fiti zaidi tano above. Kwanza nataka kusema kama maji inakuja Sai watu wa Winsa, Bula Punda, Bula Sheikh, sai wako in panic. Kwanza nataka kusema asante kwa sababu ya alert. Lakini ile kitu ambayo tunataka kusema kama wakaji wa Garissa especially wanye wanaishi katika lower places kama 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 eh, eh, Winsa. Uh, hii kitu aita enda hivi milele tunataka tupate suluhisho ya mwisho ya kwanza serikali kuu na uh, serikali ya govern, uh, uh, county government wako na nafasi nzuri sana ya kuchukua hii nafasi watafute njia ya kutengeneza damu watengeneze damu hii maji isiende bure hiyo ni kitu ya kwanza Alafu kitu ya pili nataka kuomba hivi watu wameharibika kabisa watu wamepata hasara baada badala ya kulete food peke yake watu tafadhali wapatiwe a, 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 msada ambao itawasaidia compensation is very important otherwise naomba Mungu wa Kristo wenzangu Kenya mzima tuombe Kenya Asante sana anaomba wa Kristo wote waombe taifa hili wakati huu ambapo eh, kuna mafuriko eh, katika kaunti ya Garissa. Unavyojua lofti ni kwamba leo ni siku ya kwanza ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na wale ambao wameweza kuathirika na mafuriko kama haya baadhi ya wale tuliosema nao wanasema kwamba itakuwa vigumu wao kuweza kufunga siku 30 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani cha kwanza kikiwa hawana makao rasmi ya kuweza ku E, labda kukaa na chapili kikiwa ni hawana labda chakula au iftar e, ambapo labda wataweza kupata chakula hicho majira ya saa 12 unavyoona nyumbango hawa ni baadhi ya wananchi wanakuja kuangalia ama kuja ku e, e, tizama vile maji inakuja katika kaunti ya Garissa labda wakitaka kujipanga au kurudi makoa kuwaeleza wenyeji hali ilivyo katika eneo hili tumeona watu kadhaa wameweza kufika katika sehemu hii wakitaka e, kushuhudia e, mafuriko ya maji jinsi inavyoingia katika mji huu 
Eh, hata hivyo eh, tumeona kwamba serikali ya kaunti ya Garissa pia imeweza kusaidia kwa njia moja au nyingine kuwapatia labda vyakula hapa na pale lakini kwa mafuriko kama haya ni mambo eh, mapya na labda uh, tutaona jinsi watakavyo labda saidia. Tumeweza kuzungumza na baadhi ya wamesema kwamba wako na mipango kabambe ya kuona jinsi wataweza kuendesha shughuli kama hii. Nama sante sana Hamza kutoka Garissa. Watu 30 na wanane wenye asili ya Tanzania na wanaoishi na ulemavu wa aina mbalimbali ni miongoni mwa familia omba omba zilizotiwa mbaroni mwendo wa saa kumi alfajiri ya leo kwenye operesheni ya kulisafisha jiji la Nairobi dhidi ya familia ya kizo ambazo zimekithiri katikati mwa jiji waziri wa elimu katika kaunti ya jiji Janet Ouko aliongoza operesheni hiyo amesema kwamba wanalenga kutafuta mizizi ya takriban family ya mbili kwa kuweza kuwatafuta na kuwapelekea wapendwa wao ameapa kuanzisha mswada utakaoimarisha na kuhakikisha kwamba omba omba katika timu ya jiji la Nairobi wanaondolewa na shughuli hiyo vile vile kusitishwa katika hatua hiyo amesema kwamba vile vile watashirikiana na serikali ya Tanzania kuwaregesha makwao waliokamatwa <tos> kuja huko kwa Kenya ili kutaka kukishi kunisaidia maisha maana nimekaa Tanzania nimeumia mwaka elfu mbili nimekaa Tanzania mpaka muda wa 2003 na 4 na, na, na sita mpaka sasa nikapiga sababu ngoja niingie Tanzania Kenya maana Kenya kidogo watu wana ule uelewa kwa uliweza kusaidia mtanzania mtu yote ambaye ni muathirika ndio nimekuja hapa niko shauri moyo pale nimekuja kwa maana kusaidiwa ili kukwenda kukishi mahitaji ya watoto wangu na kifamilia tumepata uh, watu wanaowaleta uh, hawa beggars tumeweza kushika mikokoteni karibu ishirini ya watu ambao wanawasaidia kuferi na tumeshika gari moja aina ya probox e, kwa sababu tunasema sio sawa watu kukua wakiengage katika hii biashara manake kwetu inakaa ni kama human trafficking ukiangalia watu ambao wako hapa ni walemavu ambao wengi wao wako na ulemavu hata zaidi you know severe disability kwa hivyo unashindwa wewe ukitoa huyu mtu kwa nyumba ulikuwa unampeleka wapi na wengi wao ni watu ambao wanatengeneza pesa kutokana na hayo Wasichana sita wa umri wa chini kutoka shule ya msingi ya Olokuseroi katika kaunti ya Narok wametungwa mimba na watu wanaosemekana kujulikana ila bado hawajatua mbaroni hadi sasa jambo linalotishia haki za wasichana hao pamoja na viwango vya elimu katika jamii za Masai Kudorora Watatu kati ya sita hao ni wanafunzi wa darasa la nane wanaotarajiwa kufanya mtihani wao wa KCPE mwaka huu Wengine wawili ni wa darasa la sita wakiwa na ujauzito wakati ya miezi mitatu na miezi sita. Akithibitisha matukio haya afisa wa watoto wa Narok North Pilot Haimba alisema kuwa ripoti hiyo ilifika katika afisi yake kupitia kwa mwalimu mkuu wa shule hiyo. Tulipata hiyo report Ijuma kupitia kwa barua kutoka kwa mwalimu mkuu akituomba ya kwamba tuchukua hatua na kusaidia watoto e, ile process ya kuhakikisha haki kwa hawa watoto iko na imeanzia hapa itaenda paka kwa polisi itatoka polisi itaenda kotindi wazazi wakikosa birth certificate kwa hawa watoto mambo ya miaka inaanza kutatanisha na tutakuwa sasa tunatekemea age assessment kutoka, uh, kutoka kwa hospitali na ijapo kumekuwa na ukwepaji wa sheria Haemba alisema kwamba mara hii hata la zadamu hadi haki kwa mabinti hao ipatikane. Uongozi wa kaunti ya Narok umekuwa ukitoa taarifa za kuvunja moyo kutokana na visa kama hivi huku afisa wa watoto kaunti hiyo akiripoti visa 37 tangu mwaka huu kuanza na hivyo kuifanya kaunti ya Narok kuongoza kwa visa hivi katika sita. Tuna create awareness. Tunawafanyia watoto pia counseling na hii tumeshirikiana vizuri na kamati ya uh, national assembly ya, ya county assembly ya narok tunayo kamati ya wamama uh, wa mcs yenye wanatembea shule kwa mashule sasa hiyo kusuia kwetu ni kuangelesha watoto wetu na tena tumeendelea ni kwamba wakati wenye uh, court inachukua hatua mzuri ya kuhakikisha ya kwamba hawa watu wenye wanafanyia watoto hii unyama wamechukuliwa hatua hiyo itapeleka uoga ya kutosha kwa wale ambao wanaweza wakakuwa na nia kama hiyo <tos>
Majuma mawili aliyopita Gavana Tunai alizindua kongamano la wadau kupiga vita vitendo kama hivi. Hata kuwa pregnant uh, you know hiyo ni old fashion. Wacha tuseme. You know I mean you have nothing else to do other than being pregnant. Why should you be pregnant? Is hiyo ni kitu ya zamani. We should not be having it in the 21st century. Lakini hali bado haijakuwa ya kupendeza. Na jumla ya wafungwa na moja katika gereza la Kitui waliachiliwa huru hiyo jana chini ya mpango wa idara ya mahakama ya kupunguza msongamano kwenye magereza kote nchini. Afisa wa kurekebisha tabia ya wafungwa katika kaunti ya Kitui Wilfred Koki aliongoza shughuli hiyo na kufanya kwa kusema kwamba idadi kubwa ya waliochiliwa huru ni wafungwa makosa madogo madogo ambao kifungo chao kilikuwa kimebadilishwa kutoka gerezani hadi kutumikia kifungo cha nyumbani naye mkuu wa gereza la Kitui Joshua Mutiso alifafanua kwamba moja kati ya hao ni sehemu ya wafungwa mbili ambao waliachiliwa katika magereza yote kote nchini. Usunguzi ya mziko kuuza. Sasa hao mabisa wa profession wameniachilia leo na furahi sana. Na shukuru nasema na wengine kama mimi wale wanafanyia wadosi kasi ama wale wanatenda vitendo sa ujuaji wa sirudie kutenda hiyo kazi. We have done a lot of a lot of background ya kuwa tumeenda kwa familia zao kwa community tukawaangalia tukaongea na jamii ili wawe tayari kuwakubali na kwa hivyo kama vile nimesema wakitoka hapa hawatoki peke yao sisi wenyewe kama idara ya probation tutaenda na wao ndio tuweze kuwa reintegrate back to the community if almost everybody there is young people either they are married or not. but we are trying even to investigate what could be causing that although i know people will say that unemployment dio kos lakini is is something dio sababu unaona tunawaangalia unajua watu wamefungwa na makosa kubwa sana 3 years and below dio sababu tunawapea second nafasi ya pili au watu ili waende hiyo juice wamepata watumie huko seneta wa kaunti ya Garissa Yusuf Haji alifanya mkutano na waziri wa leba ukuru ya tani uliwaangazia maslahi ya maafisa wa serikali waliostafu akiwa mshiriki mkuu wa muungano wa maafisa wa serikali waliostafu alizungumza haji na akataka kufanywa marekebisho ruzuku ya kila mwezi na upiano kwa wazee kutokana na hali ngumu ya maisha kwa sasa wazee hupokea kima cha shilingi 2000 inayosemekana iko chini sana huku akiazimia kupandishwa kwa fedha hizo hadi shilingi 3300 kila mwezi aidha ameitaka hazina ya bima ya afya nchini NHIF kuangazia mswada huo wazee wa bima ya afya hususan wale wanaochanga chini ya shilingi 500 wasaidiwe katika kutoa ada hiyo which we are very grateful is working for us uh, those who have retired a little earlier and the ones who are now retiring there is a big disparity we are uh, formed a task force looking at the pension issue I will also share and why we came to the ministry of labor and social protection that is where the old the elderly belong to the issue of pension for uh, retired uh, public service officers uh, they are still not really in tandem with the current economic realities there are a number of areas that needs to be considered in terms of uh, you know trying to bridge between retired public service of 10 years ago and now there are those disparities but there's a matter that we are going to pursue with the relevant departments uh, and ministries particularly treasury na mtazamaji hebu tuangazie za ugenini kidogo ambapo rais daktari john pombe magufuli wa tanzania ameagiza kufanywa marekebisho kwa sheria ya kodi ya nchi hiyo ili bidhaa ya mafuta ghafi ya kupikia yanayoagizwa nchini humo kutoka nchi za nje yalipwe kodi kubwa zaidi ili kulinda viwanda vya nchi hiyo huyu hapa Rajab Hassan kutoka Dar es Salaam Tanzania akiarifu zaidi ya wiki hii katika ziara ya ghafla iliyofanywa na rais Dr. John Pombe Magufuli katika bandari ya Dar es Salaam nchini hapa imegundulika uozo katika bandari hiyo ambapo maghala ya kuhifadhia mafuta yaligundulika kuwa na mafuta safi yanaofaa kutumika kwa matumizi lakini wamiliki wa magala hayo hapo mwanzo walieleza kwamba magala hayo yalikuwa yakihifadhi mafuta ghafi kwenye mafuta hapa haya nimeruhusu yatoke kutokana na hizi condition 
lakini kama kuna kuanda declare au wamezungumza kwamba wamedanganya wameleta double fine alafu wakazungumza wameleta crude wanapigwa ile 25% pamoja na charge nyingine ya kudanganya kwa mujibu wa sheria vile vile rais wa nchi dr john pombe magufuli amemwagiza waziri wa viwanda bwana charles mwijage kupeleka muswada bungeni utakaobadili sheria ya kodi ili watakaoagiza mafuta kutoka nje walipe kodi zaidi ikiwa ni katika mkakati wa kulinda viwanda vya ndani anzia sasa hivi muanze kubadilisha sheria hii ni ya ovyo huwezi ukachaji kurudi 10% ukachaji semi refined nayo 10% kwa hiyo kwa sababu hapo na muencourage tu alete kurudi alete semi refines na double refines anachanganya na mix anaweka kwenye madebe anawauzia waraji ikumbuko kabisa kwamba asilimia sabini ya mafuta yanayotumika hapa nchini yameagizwa kutoka nje ya nchi Rajabu Hassan KT News Dar es Salaam na mtazamaji nitachukua pumziko fupi lakini nikirejea mtakuwa naangazia taarifa zaidi tena tuzame katika mdahalo wetu tayari mgeni wangu mheshimiwa Mary Ariviza ambaye ni mwakilishi wadi wa kuteuliwa kaunti ya Nairobi ako tayari kutoka studio zetu za Nairobi katikati ya jiji atakuwa ananisaidia kuchambua mchakato mzima wa kuteua majina na vile vile kuyapiga msasa katika kaunti yako kwa hivyo usiondoke mtazamaji ndio maana nakuuliza je unafahamu mchakato mzima wa kuteua na kupiga msasa majina ya viongozi wako katika kaunti yako sema nami at KTN News at Loft Matambo Hashtag ni mbio ya KTN usiondoke